ఆరేళ్ళ మొత్తం రాష్ట్రంలో ఆరు వేల ఇల్లు కట్టలేదు ఇవన్నీ కూడా బుద్ధి చెప్పి వచ్చే నాలుగేళ్ళు కనీసం మర్యాదగా ఉండి పేదలకు న్యాయం చేయాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిస్తే ఆయన కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పనిచేస్తాడు ముఖ్యంగా మైనార్టీ సోదాలు కూడా ఆలోచించాలి దేశంలో పార్లమెంట్లో ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా ఏం తీసుకొచ్చినా అక్కడనే ఆయనకు సపోర్ట్ చేస్తాడు మోడీకి ఇక్కడికి వచ్చి ఓవైసీ అంటాడు అందుకని ఎప్పుడైనా దేశంలో ఒక సెక్యులర్ పార్టీ పెద్ద పార్టీలను నమ్ముకున్నప్పుడే ముస్లిం మైనార్టీలకు వాళ్ళకు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది దేశంలో భద్రత ఉంటుంది ఇవాళ ఇవాళ మోడీ మొత్తం హిందూ ముస్లిం అని చెప్పి విడగొడుతున్నాడు ఆయన మనం హిందూ ముస్లిం బాయ్ బాయ్ అనుకుంటే ముందుకు పోతున్నాం అందుకని అన్ని వర్గాల మనం విజ్ఞప్తి చేస్తున్న తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి గెలవండి వచ్చే నాలుగేళ్ళు తెలంగాణ మొత్తం పాదయాత్ర చేస్తూ ఈయన దోపిడీ చరిత్రను బయట పెడుతూ తప్పకుండా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చడానికి నా వంతు ప్రయత్నం చేస్తాను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్న టికెట్ రాని వాళ్ళు బాధపడకుండా వచ్చిన వారిని గెలిపించండి మనం ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఈరోజు ఈ దోపిడీ డబ్బుతో ఆయన గెలవాలని చూస్తున్నాం మనం ప్రజలు మనసులు గెలుచుకొని మనం గెలవాలి తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా అని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం టీఆర్ఎస్లో పద్నాలుగు గ్రూపులు ఉన్నా మేము డిపెండ్ అయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కేడర్ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీని తక్కువ అంచనా వేయలేమని చెప్పి మన కేటీఆరే ఒప్పుకున్నాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు బిడ్డనే ఓడగొట్టిన ప్రజలు అందుకని ఎన్నికల్లో ఎప్పుడేం జరుగుతుందో తెలియదు కానీ ప్రజలు మాత్రం ఈసారి రెండోసారి అధికారంలో తేలేకపోయినందుకు ఆయన కళ్ళపోలు సీములు పెట్టిండు ఇలా షాదీ బుబారకు కళ్యాణ్ లక్ష్మి కూడా డబ్బులు లేక బంద్ అయిపోయినాయి ఈ సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆదరిస్తారని చెప్పి మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉన్నది ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు నిరుద్యోగులు పోయినసారి చంద్రబాబు నాయుడుతో పొత్తు పెట్టుకున్నామని చెప్పి అమరావతిలో ఆత్మగౌరవం తాకడ పెట్టేవారేసరికి కొద్దిగా మాకు యువకులలో ఓటు తక్కువ వచ్చినాయి అందుకని మేధావులు అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని సమర్థిస్తారు ఇస్తారు నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది రాబో కాలంలో ఈ ఎన్నికలతోనే కాంగ్రెస్ విజయ పరంపర మొదలవుతుంది ఇప్పుడే చిట్యాల మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి అభ్యర్థుల ఎంపికతోని ఇక్కడ ముఖ్య నాయకులతో చర్చించడం జరిగింది తెలంగాణలోని అన్ని మున్సిపాలిటీ ప్రజలందరూ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా భువనగిరి పార్లమెంట్ పరిధిలోని మున్సిపాలిటీలోని ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి ఎంపీగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా నిధులు తీసుకొచ్చి అన్ని మున్సిపాలిటీని అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నాదని చెప్పి అలాగే ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే గొంతులు ఉండాలి ఇలా ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ మాట్లాడలేని పరిస్థితి కనీసం అపాయింట్మెంట్ లేని పరిస్థితి ఈ సందర్భంలో ఏ విధంగా నన్ను ఎంపీగా గెలిపించిందో ఈ ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించండి ప్రశ్నించే గొంతులు ఉన్నప్పుడే ఈ నియంతకు చెక్ పెట్టినట్టు అవుతుంది ఎందుకంటే కనీసం ఇప్పుడున్న ఎమ్మెల్యేలకు మూడు కోట్ల రూపాయలు ఎమ్మెల్యే నిధులు కూడా తీసేసిండు ఏదైనా గ్రామానికి పోతే ఐదు లక్షలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి గతంలో ఎమ్మెల్యే నిధులు మూడు కోట్లు ఉండే రాష్ట్రం ఆర్థికంగా దివాల్ తీపించి ఇవాళ జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి వచ్చింది దాంతోపాటు ఉద్యోగుల ఉద్యోగులకు మీ అందరికి తెలుసు మీ ఐఆర్ విషయంలో కూడా ఇప్పటికి స్పందించట్లేదు ఆర్టీసీ కార్మికులు ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయమంటే ఇరవై ఎనిమిది మంది ఆత్మహత్యల కార్యక్రమడు అయ్యిండు అందుకని ఉద్యోగులైనా వ్యాపారస్తులైనా నిరుద్యోగులైనా ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులు ఆలోచించాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మూడు వేల రూపాయల ఉద్యోగం వృద్ధిస్తా అంటే ఆయన నూట వేల నూట పదహారు అన్నాడు పదమూడు నెలలు అయింది ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రశ్నించాలి ముందు